கழுத்துக்கு இப்போ ஃபில் பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போ ஹெட்டு பார்க்க போகிறோம் ஹெட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து டுவெல் இருக்கனால வந்து நம்ம வந்து டூ சிங்கிள் க்ரோஷ் இப்போ வந்து ஹெட்டாக வந்து நம்ம அகலப்படுத்தணும் அகலப்படுத்தினா தான் மேலே ஹெட் பார்ட் வரும் இப்படியே கண்டினியூவாக தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இதில் டுவெல் சிங்கிள் க்ரோஷே இருக்குது இதில் வந்து ஒன்று ஒன்றுலேயும் வந்து இப்போ டூ சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸாக நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஸோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஒன்றில் ஸோ நான் ஸ்டிச் மார்க் வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதே இதில் இன்னொரு சிங்கிள் க்ரோஷையும் நான் போடுறேன் ஸோ இப்போ அடுத்ததுலேயும் வந்து ரெண்டு போட்டுக்க போகிறேன் அதே போல் இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம ரெண்டு ரெண்டு போட்டுக்கணும் ஒரு இதுலேயும் இது வந்து ஹெட்டோட பாட்டை வந்து ஒயிட் பண்ணுறதுக்காக இதுக்கப்புறம் ஹெட்டு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம நெக்கெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணிப்போம் ஏன்னா இப்போ ஸ்பூஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால கவுண்ட் பண்ணிப்போம் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இப்போ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி இருக்குது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரோ வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்படின்னா வந்து ஹெட்டோட ஷேப் பார்ட் கிடைக்கும் ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஒன்று ஒன்றே ஒன்று ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது போட போகிறோம் நம்ம இது வந்து ரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ மொத்தம் ஃபோர் ரோஸ் வந்து நம்ம வந்து இதே இதே தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் நம்ம ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ரோ இப்போ ரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆரம்பிக்க போகிறோம் நம்ம அதுவும் ஒரு ஒரு இதில் வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே தான் போட போகிறோம் நம்ம இப்போ லாஸ்ட் ரோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ரோ போடுறோம் அதுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அண்ட் ஈச் ஸ்டிச்சர்ஸ் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஹெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஹெட்டோட பாட்டு வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க இப்போ இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி செவன்த் ரோ என்ன பண்ண போறோம்னா அதே போல டூ ஸ்டிச்சஸ் டுகெதர் டூ சிங்கிள் குரோஷே டுகெதர் முதல்ல இருந்து ஒன்று எடுத்தாச்சு அடுத்ததுல இருந்து ஒன்று எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து டூ 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 கேதர் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து என்னன்னா அடுத்து வந்து ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இப்போ திரும்ப சொல்றேன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லூப் எடுத்தாச்சு அடுத்த சிங்கிள் குரோஷிலேருந்து ஒரு லூப் எடுத்தாச்சு ஸோ அப்படியே ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி யானை புல் பண்ணிங்கன்னா டூ சிங்கிள் குரோஷே டூ டூ கேதர்னு அர்த்தம் அடுத்த டூல ஒன்று ஒன்று டோட்டலாக ஃபைனலாக வந்து எயிட்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் டோட்டலாக சிக்ஸ் டைம்ஸ் பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே டூ டைம்ஸ் முடிச்சனால இன்னும் ஃபோர் டைம்ஸ் மிக்சர் இருக்குது நம்மளுக்கு பண்ணுறதுக்கு இப்போ தேர்ட் டைம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி செவன்த் ரோ முடிச்சிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஏஜ் வந்து அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஐஸ் வச்சுக்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிட்டு ஐஸ் வச்சுக்கலாம்னா அப்போதைக்கு வச்சுக்கலாம் நான் ஃபைனலாக ஃபைனல் ஸ்டேஜ் தான் நான் ஐஸ் வைக்க போகிறேன் இப்போ இப்போ வந்து அடுத்து வந்து டூ டூ கேதர் போட்டு டோட்டலாக வந்து நம்ம வந்து டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் கொண்டு வர போகிறோம் திரும்ப டூ டூ கேதர் போட்டாச்சு ஃபஸ்ட் இதில் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒன்றுலேயே போடணும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் நம்ம போடணும் டூ ஒன் அடுத்து நம்ம க்ளோஸ் ஹெட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போ டுவெல் ஸ்டிச் இருக்குது 
ஸோ வந்து இந்த ஹோல் இருக்கும்போதே வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹெட்டுக்கு உண்டான காட்டனை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா டூ டுகெதர் எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ஸோ வந்து இப்போ டுவெல் ஸ்டிச் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஸ்டிச்சாக மாறிடும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் போட்டோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சு ஸோ அதில் நான் ஸ்டிச் மார்க்கர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் சிக்ஸ் ஸ்டிச் இருக்குது இப்போ டோட்டலாக இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணிட்டு யானை வந்து வியூ பண்ண போகிறோம் இல்லை வியூ பண்ணுறதுனா வியூ பண்ணுறதுனா வந்து இந்த ஒரு நிமிஷம் இருக்கும் காட்டுறேன் நான் எப்படின்ட்டு இதை எடுத்துட்டு இந்த நீ இந்த யான் இருக்குல்ல இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டிச் நம்ம ஏற்கனவே சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கோம்ல அதில் வந்து ஓன்லி பியூட்டு அப்படி ஆப்போசிட் சைடில் எந்த சைடு நூல் இருக்குதோ அது வெளில தெரியாத மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் நீங்கள் எழுத்திங்கன்னா அழகாக வரும் வரும்போது வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ண முடியும் ஈஸியாக இப்போ வந்து மேலே பாருங்கள் ஹெட்டு பாருங்கள் நல்லா அழகாக மூடிடுச்சு இதோட ஹெட் பாட் முடிஞ்சது நம்ம இதான் வந்து ஃபைனல் ஹெட் பாட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம விங்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போது அதில் விங்ஸ் வந்து வழக்கம் போல் மேஜிக் சர்க்கிள் பண்ணிவிட்டு ஒரு செயின் பண்ணிக்கணும் செயின் பண்ணிட்டு இதில் அதே போல் சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே பண்ணணும் நம்ம அதுக்கப்புறம் இந்த தொங்குற யானை அப்படி புல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே அழகான ரவுண்ட் ஷேப் கிடச்சிரும் ரவுண்ட் ஷேப் கிடச்சதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் கண்டினியூ பண்ணும்போது நீங்கள் செகண்ட் ரோ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் அப்போ டோட்டலாக வந்து நம்மளுக்கு டுவெல் சிங்கிள் குரோஷே இருக்கும் நம்மகிட்ட இப்போ ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணோன்னா தான் நம்மளுக்கு அடுத்து ரோ வந்து கரெக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்து இதோட கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் கண்டினியூ பண்ணும்போது வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் ரெண்டு அடுத்து இதில் ஒன்று அப்போ டோட்டலாக நம்மளுக்கு வந்து எயிட்டீன் ஸ்டிச்சஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று அடுத்ததில் நம்ம ரெண்டு பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து விங்ஸோட ஃபோர்த் ரோ நம்ம முடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா விங்ஸை வந்து நம்ம அந்த ரியல் விங்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை இது பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து செயின் ஃபோர் போடணும் நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் திரும்ப நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் அப்போ தான் நம்ம அந்த ஃபிலிமிங்கோட விங்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் திரும்ப ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் திரும்ப அடுத்தது அடுத்த சிங்கிள் குரோஷியில் நம்ம வந்து ஸ்லிப் ஸ்விட்ச் போடணும் திரும்ப எயிட் போடணும் எயிட் செயின்ஸ் எயிட் செயின்ஸ் போட்டு திரும்ப நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் இப்போ வந்து பெருஸ் பண்ணிட்டோமா திரும்ப வந்து நம்ம இதை சின்னது கொண்டு போகணும் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா திரும்ப நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிக்ஸு ஃபோர் போட்டு விங்ஸை நம்ம என் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அடுத்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்த ஸ்டிச் இருக்குல்ல நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சு அதில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இது முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கும் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் விங்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பேர்டோட விங்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் ஃப்ளமிங்கோட விங்ஸ் மாதிரியே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்குவோம் கட் பண்ணிட்டு இதை வந்து டெய்லை வந்து நம்ம புல் பண்ணிக்குவோம் வீட்டு புல் பண்ணிட்டு பின்னாடி வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடுவோம் 
இது வந்து ஸ்டிச்சிங் யூஸ் பண்ணிடுவோம் இது வந்து அப்படியே பின்னாடி போயிடும் உண்டுக்குள்ளே போயிடும் ஸோ பேர்டுக்கு வெளியில் தெரியாது இப்படி அழகாக விங்ஸ் தெரியும் இப்படி அழகாக விங்ஸ் தெரியும் இதுக்கா இதில் வந்து இப்போது ரெண்டு ரெடியாக இருக்குது ரெண்டு இது செஞ்சாச்சு இந்த மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு விங்ஸ் ஸோ ஒரு பேர்டோட விங்ஸ் ஒரு சைடு இப்படி வரும் ஒரு சைடு இப்படி வரும் ஃபிலிமிங்கோட விங்ஸ் கடைசியில் அட்டாச் பண்ணுறத பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம வந்து லெகு பண்ண போகிறோம் லெகு லெகுக்கு வந்து நம்ம வந்து அதே போல் மேஜிக் சர்க்கிள் மேஜிக் சர்க்கிள் பண்ணிட்டு ஒரு செயின் போட்டு ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே போட்டாச்சு அதே போல் இந்த டெயில் தொங்குற டெயில் அப்படி இழுத்துட்டீங்கன்னா டைட்டாக இழுத்துட்டீங்கன்னா நடுவில் அந்த ஹோல் தெரியாத மாதிரி இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு 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 சிங்கிள் குரோஷியில் ரெண்டு அடுத்த ரெண்டுக்கு ஒன்று ஒன்று போடணும் ஸோ டோட்டல் வந்து நம்மளுக்கு எயிட் ஸ்டிச்சஸ் கிடைக்கும் ஒன்று ரெண்டு போட்டாச்சா இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் ஹூக்கை பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷியில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷியை நம்ம போடணும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒன்று ரெண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்ததில் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஒன்று இப்போ நம்மளை கவுண்ட் பண்ணால் எயிட் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்குது இந்த எயிட் ஸ்டிச்சஸை வந்து மொத்தம் ஃபோர்டீன் ரோஸ் நம்ம போடணும் இப்போ டூ ரோஸ் தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ வந்து ஃபோர்டீன் ரோஸ் போடணும் ஃபோர்டீன் ரோஸ் போடும்போது நம்ம இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கிட்டோம்னா ரோஸை மிஸ் பண்ணாமல் இருப்போம் அதே போல் இந்த செயின் இந்த மார்க்கரையும் நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம மிஸ் பண்ண மாட்டோம் ஃபோர்டீன் ரோஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணணும் போ இப்போ வந்து ஃப்ளாட் ஆக்கணும் நம்ம போ ஃபூட் பண்ண போகிறோம் ஃபூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் வந்து நம்ம வந்து சிங்கிள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் போ அப்போ தான் வந்து கீழே வந்து ஃப்ளாட்டாக வரும் லெக்கு அதான் ஸ்டார்டிங் இது நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா செயின் ஒன் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட் சைட் மாத்திரம் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃப்ரண்ட் சைடில் தான் நம்ம லெக்கு வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக நிற்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மொதல் ஸ்டிச்சில் வந்து ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே நம்ம பண்ண போகிறோம் அடுத்த ரெண்டு அடுத்து வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே கடைசி ரெண்டு கடைசி இதில் வந்து ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே பண்ணும் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒன்று கடைசி இதில் ரெண்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா திரும்ப வந்து செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணிடுவோம் நம்ம இப்போ டோட்டலாக எத்தனை ஸ்டிச் இருக்குது ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது டோட்டலாக நம்மளுக்கு திரும்ப வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் டூ சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் வந்து அடுத்த ஸ்டிச்சில் வந்து ஃபஸ்ட் இதில் வந்து ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே பண்ணுறோம் அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் நம்ம ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே தான் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து இந்த ஃபிலமிங்கோட லெகு வந்து ஃப்ளாட்டாக அகலமாகணுன்றதுக்காக கடைசி ஸ்டிச்சை மொத்தம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வரோம் இப்போ டோட்டலாக செவன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு திரும்ப செயின் ஒன் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் 
ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் வந்து மூணு ஸ்டிச்சுக்கு வந்து டபுள் குரோஷே பண்ணணும் திரும்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் வந்து ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ணுறோம் கடைசி ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே ஃபினிஷ் ப்ராடக்டோட லெக் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் கொஞ்சம் த்ரெட்டை கட் பண்ணிட்டு நாட் போட்டு ரெடி பண்ணிக்கோம் ரெண்டு லெக் இருக்குது நம்மளுக்கு இப்போ இப்போ நம்ம பார்க்க போறது பிலிமிங்கோட பீக்கு பீக் பீக்கும் அதே போல நீங்க வந்து மேஜிக் சர்க்கிள் பண்ணிட்டு அதே போல செயின் ஒன் பண்ணிக்கணும் செயின் ஒன் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளேயும் சிக்ஸ் இந்த மேஜிக் சர்க்கிள்குள்ளேயும் நம்ம சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் அதே போல் அந்த தொங்குற த்ரெட் த்ரெட்டை வந்து இப்படி புல் பண்ணி டைட் ஆக்கிங்க அப்படின்னா பீக் வந்து அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டிச் போடும்போது எப்போவுமே கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே பண்ணுங்க அது இந்த டார்க் கலர்னால கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் ஒன் ஸ்விட்ச் மார்க்கர் வச்சுக்கலாம் டூ அடுத்ததுலேயும் நம்ம வந்து டூ டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் டூ சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் ஒன் டூ ஃபோர் வந்துருச்சா இப்போ வந்து அடுத்து உள்ள எல்லா சிங்கிள் குரோஷ்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது நம்ம வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது இந்த இடத்துல வந்து இந்த இதை யானை புல் பண்ணிட்டு புல் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த டேர்ன் பண்ணும் போது மாத்திரம் இந்த யானை வச்சு இப்படி பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் இப்போ வந்து இந்த பிளாக் யானை வந்து நீங்கள் டைட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் டைட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து ரவுண்டு த்ரீயும் ரவுண்ட் ஃபோரும் இந்த கிரே கலர் யானை வச்சே நம்ம பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் 
எயிட் ஸ்டிச்சஸ் மாத்திரம் பண்ண போறோம் தேர்ட் ரோ முடிஞ்சு அப்போ ஃபோர்த் ரோ பண்ணுறோம் நம்ம ஃபோர்த் ரோவும் நம்ம கிரேல தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ இதுதான் பீக் த்ரெட்டை நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம் கட் பண்ணிட்டு மிச்சம் உள்ள யானை வந்து இப்படி புல் பண்ணிக்கிறோம் புல் பண்ணிட்டு நம்ம நாட் போட போகிறோம் நாட் போடுறதுக்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான வேலை இல்லை சும்மா பக்கத்தில் உள்ள நியரஸ்ட் செயினில் இப்படி போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு இப்படி இது பண்ணிங்கன்னா நாட் வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ அந்த பிளாக் கலர் யானையும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருவோம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் வச்சு இப்போ லெஃப்ட் ஓவர் யான்ஸ் தான் நீங்கள் கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கட் பண்ணால் பிரிஞ்சிருமோனு உங்களுக்கு பயம் வரலாம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லாத்தையும் உள்ளே வச்சு ஸ்குவீஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம காட்டன் வைக்க வேண்டிய அவசியம் நம்மளுக்கு கிடையாது அதனால் வந்து டெஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஃபிலிமிங்கோட பாடி பண்ணியிருக்கோம் லெக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு விங்ஸும் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து பீக்கும் ரெடியாக இருக்குது ஐஸும் நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதை ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம முதல் வந்து நீதி வந்து இந்த மாதிரி வந்து பிளண்ட் நீட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பிளண்ட் நீட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஷார்ப்பாக இருக்காது எஜ்ஜு இதை வச்சு இந்த டாப் லேயர் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்து நான் வந்து இந்த பாட்டு கொண்டுறேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் பீக் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் வந்து இந்த பாட்டு கொண்டு வந்துட்டேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் கொண்டு வந்துட்டு இதை வந்து நான் இந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து பீக் வந்து கிரே கலரில் இருக்கனால நம்ம அதை வச்சு இது பண்ண முடியாது ஸ்டிச் பண்ண முடியாது அதனால் ஏற்கனவே இருக்கிற ரொம்ப உங்களுக்கு த்ரெட்டு நீளமாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல என்ன உங்களால் இப்போ நான் பின்னாடி த்ரெட்டு புல் பண்ணேன்ல அதை வச்சு வந்து நான் வந்து இது பண்ணிட்டேன் அந்த இடத்துல வந்து நான் அந்த பீக்கை ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் எப்போவுமே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணும் போது நம்ம த்ரெட்டு வந்து உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் லாங்காக விட்டு தான் ஸ்டிச் பண்ணி கட் பண்ணும் த்ரெட்டை இல்லாட்டினா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி மாறிடும் இப்போ இந்த பே பின்னாடி வர கிரேவை வந்து நம்ம ஸ்டிச்சு கட் பண்ண போகிறோம் த்ரெட்டை கட் பண்ணிருக்கோம் ஸ்டிச்சு கட் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சின்ன நீடில் நான் வந்து ஐஸ் இது பண்ணுறனால ஒரு சின்ன நாட் போட்டுட்டு இந்த நான் ஒரு பீடு மாதிரி தான் வைக்கிறேன் பீடு மாதிரி என்ன பீட் கிடைக்குதோ அதை பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பீடு மாதிரி உங்களுக்கு எது பக்கத்தில் அவைலபிள் போய்ட்டா இருக்குதோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு மூணு தையல் போட்டேன் இப்போ கண்ணு வச்சாச்சு பீக் வச்சாச்சு பேர்டோட கண்ணும் பீக் வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம லெக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம லெக்குக்கு இந்த இதெல்லாத்தையும் நம்ம வீவ் பண்ணி வீவ் பண்ணி ஒன்றும் இல்லை வீவ்னா ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை இதை வந்து எப்போதுமே வந்து நாட் போட்ட உடனே கட் பண்ணாதீங்க அது உங்களுக்கு பிரிஞ்சிச்சுன்னா ஃபுல்லாகவே பிரிஞ்சிடும் அதுக்கு வந்து இந்த பின்னாடி 
பின்னாடி வந்து இந்த சின்னதாக ஒரு பாரி உங்களுக்கு இந்த லூப் மாறி வருது இல்லை இதில் வந்து நாங்கள் வந்து இப்படி வீவ் பண்ணிடுவோம் எப்போதுமே இது வந்து முன்னாடி பார்க்குறதுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசமாக தெரியாது பின்னாடி நீங்கள் வீவ் பண்ணதும் உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியுமே தவிர்த்து மற்றவங்களுக்கு யாரும் தெரியாது இப்படி கொஞ்சம் தூரம் வீவ் பண்ண பிறகு வீவ் பண்ண பிறகு ஸ்டிச்சை கட் பண்ணாமல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் லெகு ரெண்டுக்கும் இந்த லெகும் அதே போல் வீவ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஒன்று இப்போ வந்து லெகு நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இந்த பாடியோட அடி பாட்டில் இப்படி ஃப்ளாட்டாக வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் ஃப்ளாட்டாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும்போது இப்படி பிடிச்சிட்டு இந்த டார்க் பிங்க் கலர்லேயும் கிரே கலர்லேயும் இப்போ இதே போல் அடுத்த லக்கி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பேர்டோட கால் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இப்படி தான் இருக்கும் பேர்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம விங்ஸ் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் டெயில் சின்னதாக இருக்கனால இது அவங்கக்கிட்டே இருக்குது இதே டெயில் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக போய்ட்டு வரலாம் பட் என்ன இருந்தாலும் நம்மளுக்கு டெயில் நிறையா விட்டிங்கன்னா த்ரெட்டு தான் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் நான் இதிலே பண்ணிடுவேன் ஒரு விங்ஸ் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு அடுத்த விங்ஸ்க்கு டெயில் நல்லா நீளமாக இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த விங்ஸை ஸ்டிச் பண்ணிடுவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட கியூட்டான ஃப்ளிமிங்கோ ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து பர்த்டே பார்ட்டிக்கு எல்லாம் கிட்ஸுக்கு எல்லாம் கிட்ஸுக்கு பர்த்டே பார்ட்டி ரிட்டன் கிஃப்டாக கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் அதே போல் வந்து நிறைய இதே போல் நம்ம நிறைய ஃப்யூச்சர் கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் நம்ம கண்டிப்பாக எதுவும் டவுட்ஸ் இதில் வச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க சொல்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்